السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد جي بيرامر عمرائتي پورب على سنة على السلام شمازر پراشلي تو بول برانتنية جي بشوني على سنة چولسي لشتا اچه حوز شنكران تو بولنية تار مدد کو اكتب بلا هاي چه آجكير जे बुलनी आलोचना हो बेशे ठाचे आराफर में दने गिये मानो जे बुल करे शे ठाचे ओने के हज़र समय आराफते गिये आराफते एक टा पहाड़ आचे छोटो करे टीलर मतो जे शे टा के सामने रखिया मानी शे टा दिके फिरे तो हम दुआ करे ओने के अबर स्वाब नियत शे टा ऊपर उठे हो माज़े माज़े अबर शेखने मोटो � माने शेखने की है माने के समय टन नष्ट करे अथो अथो सो आराफर दिनेर आराफर दिनेर गुरुत्तो अल्लाह के सो माने के बेशी अल्लाह जरूर शान आराफते जरा अवस्थान करे तादर की नहीं है फिर इस तादर साथे गौरव करें एवं अल्लाह जरूर शान शेख दिन ऐतो बेशी मानुष के जहाँ नम्ति की मुक्ति दन जिटार उखेनो उठा इधर कोनो विशेष कोनो फजीलत नहीं जो दियो रसूल अकरम सल्लम उठा के सामने दिए इधर इशुने दानिये तीनी अवस्थन करा चिलेन क्या बला मुखी है माने क्या बला के सामने दिए उठा के मास्क ने दिए इधर पिशुने दानिये चिलेन तो अबे रसूल शादरशत इधर वो बोलचेन मुकफ तो हाँ हूँ ना वो आरफत कुल्लू शेठा वो ये नेक्ट टीला सीलो रसूले रोटे ये दिग्गज आठ से नो डे पसंद हुए थे आ शुत्रंग शेठे रसूल दानिये चिन किंतु शेखने जो दानाई तो हावे शवाई के शेठन होए ताहिले शेठे के सामने नहीं है दुआ करा आराफर दिने आ इटर में देखूँ न फुजीलो तो नहीं इटर मुस्ताब काजुन होए परं क्यों जुदी � वाने के शेटर ऊपर उठ के उस दिन फजीलत पूर्ण माने करे शेटे उपेदा था वे कारण रसूल अकरम सल्लम शेटा करें नहीं ना रसूल अकरम सल्लम नीचे पारे ऊपर उठे चन बरोंगती नहीं पीसों ने दाढ़ी ऐसे न बेटे के सामने रखे शुद्रंग शेटे दे उठते जावा आ शेटा अवश्य ही अपनर बेदातेर बेदाते पर � आरेख तो भूला चें जो ओने के अपना एमुन किसी निदर्शन अपना देखा चश्मा करे ज़ियारत करते जाए जोखन से हज़ करते आशे जेगुलेर मध्य रसूल अवस्थान करे चें ठीकी माने शेखने शेठा देखते जाए ओने के उठे जमन गारे हेरा हेरा पहाड़े ऊपर उठे ओने के एकुम सौर पहाड़ हेरा माने जेखन रसूल अक्रमश शेठा गार हैरा, शेखने वाले के उठे, एड ओने एक ऊपर है, हाँ पहाड़े चूड़ेर मध्य उठते वाले के कोष्ठ है, तार पुनो वाले कोष्ठ गरे वाले के उठते चश्ता गरे, ऐसे कोनो फायदा नहीं, ऐड तो कोनो फजीलत नहीं, जो दी फजीलत मौने करे ताहिले शेठे की हवे, बेदात हवे, एवं ऐड जो दी विश्वास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोखन नबुद पान नहीं, तारा के रसूल अकरम सल्लम मुक्कर मानुष जोखन अपने मूर्ति पूजा करते हो, शेठर ऊपर तिनी विशुन्न होता बहुत करे, माने मन खराब करे तिनी एकाकी अवस्था ने वर्जन शेखना जायते हैं, ऐतू ऊपर कोष्ट करे उठान माने होती कि जब उख बार बार आकाश दिखे ताकई थे न जब अल्लाह जनों की काबड़ दिखे फिर ये सलात पढ़ार जन्नो आदर्श करें कारण वो दिन जवार पर शुरू थे बाइतुल मक़दस दिखे फिर ये नमाज़ पढ़ार की अल्लाह आदर्श करें किंतु ये डा उन्हर का से बेशी भालो लगे नहीं क्योंकि आकाश दिखे बार बार ताकई थे न अल्लाह निजे बोलच कानेर पासे ही उन्हें रोबस्ता ना सुले, 
ওনার থাকা ওনার ফ্যামিলির বংশের সুতরাং ছোট থেকে এই কাবার সাথে ওনার সম্পর্ক এমন কি এই কাবাকে কেন্দ্র করে যে ঝামেলা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল হাজর আসফাত পাথর রাখা নিয়ে সেটার সমাধান তিনি করেছেন সবসময় এলাকা অবস্থান করতেন কিন্তু পূজা পাঠ ভালো লাগত না এই কারণে তিনি কাবাও যেন দেখা যায় আবার ওই এলাকার থেকে যেন দূরেও থাকতে পারেন ওদের কাছে যেন না থাকা লাগে এই জন্য তিনি এখানে আসছেন এবং হজরত খাদি যেতেই কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে ওখানে চলে আসতেন যখন শেষ হয়ে যেত তা আবার যেতেন আবার নিয়ে আসতেন এটা তিনি করেছেন যখন ওই পাওয়া গেছে ওই পাওয়ার পর তিনি আর ফিরে আসেন নেই ওই পাওয়ার পর তিনি এখানে আর আসতেন না আর সুতরাং এর থেকে কী বোঝা যায় যে এটার ভিন্ন কোনো ফজিলতের ব্যাপার না যদি এরকম ধ্যান করা অনেকে আসে সুবিবাদীরা বলে যে রসুল ধ্যান করতেন ধ্যান করার জন্য এখানে আসতেন না ধ্যান যদি করা শরীরতে থাকত তাহলে পরবর্তীতে তিনি ধ্যান করতেন নাকি পরেও তিনি ধ্যান করতে আসতেন এখানে তিনি পরে আসেননি এরকম অনেকে হেল্পফুল ফুজুল নামে রসুল আকরম সাহাম চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন নাকি মক্কাতে যখন মানুষরা নির্যাতিত হতো মক্কা আসার পর বাইরের লোকেরা অনেকে অনেকে জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিত মক্কার লোকেরা যারা প্রভাবশালী ছিল তখন এদের এটাকে প্রতিরোধ করার জন্য ফজল নামের কয়েকজন মানুষ একত্রিত হয়েছে যা আমরা একজোট হব যে কেউ যদি কারোর উপরে এরকম অত্যাচার চালায় আমরা এটার প্রতিরোধ করব এটা কিন্তু ভালো একটা কাজ বর্তমান যুগে যেভাবে আপনার প্রভাবশালীরা দুর্বলদের উপর অত্যাচার চালায় এই ক্ষেত্রে এরকম কিছু মানুষ জোটবদ্ধ হওয়া দরকার যাদের গায়ের ভালো শক্তি আছে যে একত্রিত হইলে যে আমরা প্রতিরোধ করব কেউ যদি এরকম কারোর উপর আক্রমণ করে ঠিক না কিন্তু হটকারিতে দেখানো যাবে না হ্যাঁ হটকারিতে দেখাইতে গেলে পরে অনেক দূরে চলে যাবে যেরকম ওই প্রথমে বাংলা বাইয়ে কি করছে এই কাজে করছিল কিন্তু প্রথমে সমর্থন পাইছে কিন্তু পরে হটকারি হয়ে গেছে যখন দেখছি কি রে মানে এটা সবাই সমর্থন দেয় তখন করতে করতে অনেক দূর যাওয়ার পরে ঝামেলা লাগে গেছে নাকি যদি এটা সীমিত পর্যায়ে থাকে যে শুধু খারাপকে প্রতিরোধ করাই এবং ওদের অধিকার নিয়ে দেওয়া মজলুমের অধিকার নিয়ে দেওয়া তাইলে এটা সমস্যার গেছে না তখন এটা হেল্পফুল ফুজুল তিনি করছেন কিন্তু এটা দিয়ে সংগঠন করাকে অনেকে হ্যাঁ আপনার দলিল হিসাবে ধরেন অথচ রসুল আকলম সাল্লাম আর এক হাদিসে যে বলছেন এটার খবর নাই রসুল হাদিসে বলেন লা হেল্প বাদল ইসলাম যে ইসলাম আসার পর হেল্পফুল ফজুলের আর কোনো গুরুত্ব নাই কারণ ইসলামের মধ্যে সব সমস্যার সমাধান আছে নাকি না তাহলে ভিন্ন সংগঠন করে আবার নতুন পলিসি বাইর করতে হবে নাকি না ইসলাম সংঘবদ্ধ জীবন বাধ্য করে যে যারা খাঁটি ইসলাম পালন করে তারা সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করবে বিচ্ছিন্নতা থাকবে না একে অপরকে ভালোবাসবে ভালো কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করবে সুতরাং আর হেল ফুল বুঝলের কি নেই প্রয়োজন নেই তাইলে ওটা কি দলিল হইতে পারে যে এটা রসুল না করে দিলেন হ্যাঁ আর এরকমভাবে ধ্যান করা ওইখানে অবস্থান করা একা কি অবস্থান করা গুহের মধ্যে সেটাও কোনো সরিয়ে থইতে পারে না যেটা সুফিবাদীরা আগে আপনার এখনকার সুফিরা গর্তের মধ্যে ঢুকে না কিন্তু আপনার আগের যুগের সুফিরা জঙ্গলে থাকত নাকি না বনে জঙ্গলে গুহার মধ্যে অবস্থান করত তাদের দলিল ছিল যে রসুল অবস্থান করছে না ইসলামের পর তো রসুল অবস্থান করেন নাই ওই পাওয়ার পর তো আর ওইখানে রসুল যান নাই সুতরাং সেটা কখনো দলিল হইতে পারে না যাই হোক এগুলো যদি করা হয় তাহলে সেটা কি হবে বেদাত হবে কারণ রসুল আকরম সাহাম এগুলার পরবর্তীতে এগুলার আর খবর রাখেন নাই অবস্থান নেওয়ার পর যা আগে ছিলেন তাই বলে মাঝে মাঝে এটা দেখি আসি আমার পুরান জায়গায় নাকি তারপরে সাহাবাই কেরাম এবং তাবিন কেউ এটা নিয়ে ব্যস্ত হননি অথচ এরা ছিল শ্রেষ্ঠ মানুষ রসুল আকরম সাহাম তিনটা যুগকে শ্রেষ্ঠ যুগ বলছেন বলছেন খৈর করুন করেন ইথম্মাল্লাদিন এলুন হুম থুম্মাল্লাদিন এলুন হুম যে আমার যুগ এসে শ্রেষ্ঠ যুগ তারপরের যুগ তারপরের যুগ মানে তিনশো বছর পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ যুগ হিসাবে রসুল আকরম সাহেব আখ্যায়িত করেছেন সুতরাং এই শ্রেষ্ঠ যুগের মানুষরা কখনো এই কাজ করেননি সুতরাং যখন তারা করেননি তখন সেটা সরিয়ে দিতে আপনার পারে না তাইলে এই যে নিদর্শন যেগুলা আপনার নিদর্শনের জায়গাগুলো এগুলোকে সম্মান দেওয়া এবং এগুলো সাক্ষাৎ করতে গিয়ে সোয়াব আশা করা এটা কিন্তু আপনার সিরিকের একটা মাধ্যমও বটে সিরিকের কি মাধ্যম কারণ আস্তে আস্তে পূজা শুরু হয়ে যায় এটা ধরে বরকত নেই হ্যাঁ এরকম আর এরকম বরকত নেওয়া এটা তো শির হ্যাঁ তো সুতরাং আপনার এই কারণে উমর আপনার খত্তাব রাদি আল্লাহ ত্রাণ হোক এটার ব্যাপারে খুব কঠিন ছিলেন তিনি একসময় দেখছিলেন 
যে রসুল আকরম সাল্লাম বায়তের রেদওয়ানের মধ্যে যে গাছের নিচে বসে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন সেইখানের মধ্যে কিছু মানুষ গিয়ে নামাজ পড়ে তখন তিনি বললেন যে এইখানে নামাজ পড়ো কেন বলে যে রসুল এখানে বসছে এখানে বরকত আসে তখন হজরত তোমার কি বলছিলেন ইন্নামা হালা কামান খান কবরা কুমি মিত্রী হাদা ইত্যাবি আথার আম্বিয়াহিম বলে যে তোমাদের পূর্বের ইহুদি খ্রিস্টানরা ধ্বংস হয়ে গেছে শুধু এই কাজের কারণে যে তারা নবীদের কোথায় বসছে কোথায় কি করছে ওই জায়গা তারা ওইখানে জায়গায় যায় বাদত করত এটা ভুল কাজ এই কারণে তিনি ওই গাছটাকে একবারে গোড়া সহ উপরে ফলাই দিয়েছেন যেটাকে রাখেন নাই যে মানুষ এখানে আসে কেন তাহলে এটা হইতে যে পূজা পাঠের কি প্রারম্ভিক অবস্থা হ্যাঁ আপনার সূচনা এই কারণে এই জাতীয় কি আপনার কোনো নিদর্শনের জায়গায় গিয়ে সেগুলো থেকে বরকত হাসিল করার ইচ্ছা করা সেটা কখনো ঠিক না নয় নম্বর যেটা ভুল সেটা আছে যে আপনার এরামের কাপড় সাদা হওয়া অনেক মহিলা ভুল করে মনে করে বা এটা মনে করা যে এরামের নির্দিষ্ট কোনো কাপড় আছে মানে মহিলাদের ক্ষেত্রে কথা বলতেছি পুরুষের জন্য তো এরামের কাপড় সাদা হওয়া এটা হয়েছে নিয়ম কিন্তু অনেক মহিলা কেউ আছে সাদা কাপড় পরে মনে করে যে মহিলাদের জন্য সাদা পোশাক পরতে হবে মানে চাদর পরে না মনে মানে ওদের পোশাকটা সাদা অনেকে করে যেগুলো মরক্ক ইত্যাদি থেকে মাঝে মাঝে আসে দেখবেন সাদা পোশাক পরে তো এরকম মনে করা অথবা সাদা না হইলেও নির্দিষ্ট কোনো পোশাক যেটা পড়তে হয় এরকম মনে করা সেটাও কি একটা ভুল কাজ মহিলাদের যেটা স্বাভাবিক পোশাক সবসময় সে পরে সেটাই তার পোশাক এরামের জন্য তাদের কোনো নির্দিষ্ট পোশাক নেই তাহলে নির্দিষ্ট করে কোনো পোশাক নির্দিষ্ট করে নেওয়া সেটা একটা ভুল কাজ তবে মহিলারা যদি মারাম না থাকে মানে সামনে যদি কোনো মারামের সামনে না থাকে বরং গায়রা মারাম থাকে তখন কিন্তু সে নিজের হাতকে এবং নিজের চেহারাকে ডেকে রাখবে আর মারাম যদি সামনে থাকে ওই গায়রে মারাম না থাকে মারাম তো চিনেন না কি না মারাম মানে যার সাথে বিয়ে সাথে হারাম মানে যার সাথে বিয়ে সাথে হারাম তার সাথে দেখা দেওয়া যায় এই কারণে মারামের সামনে সে চেহারা খুলতে পারে কিন্তু এখন তো ওই সময় নাই এখন ওই সুযোগ পাইতে হইলে ওই যে হোটেলে থাকা অবস্থায় হ্যাঁ এছাড়া অন্য সময় নাই হ্যাঁ অন্য সময় সব জায়গায় যেখানে যাইবে ওইখানেই কি বেগানা পুরুষ সুতরাং এই কারণে আপনার হাত ডেকে রাখবে চেহারা ডেকে রাখবে এটা হচ্ছে নিয়ম এমনি সাধারণত যদি বেগানা না থাকে তাইলে হাতের মোজা পড়া চেহারা ডাকা মহিলাদের নিয়ম না এটা হচ্ছে আসল কিন্তু সেটাকে এখন নিয়ম মনে করলে চলবে না কারণ আপনার এখন বেগানা পুরুষ থাকে তাইলে পর্দা করা তো ফরজ সুতরাং পর্দা করতে হবে এই কারণে সেটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে তবে খেয়াল রাখবে যে কাপড়ের মধ্যে এমন জাতীয় কাপড় যেন না হয় যেটা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাইলে পর্দা রক্ষা পাবে না অনেকে আছে বর্তমান যুগে তো বোরকা দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন বোরকা পরে অনেকে না এমন টাইটও পরা যাবে না শরীরে অঙ্গ বোঝা যায় বরং ঢিলা পড়তে হবে যেন শরীরে অঙ্গ বোঝা না যায় এখন এই দেশ আগে ছিল ডলা ডলা আপনার বোরকা এখন আবার টাইট শুরু হয়ে গেছে মানে শয়তানের দিকে অগ্রসর আর কি হ্যাঁ কোনো ভালো অবস্থা বেশি দিন ঠিকে না শয়তানে গুতায় নাকি না তো এই কারণে হ্যাঁ মানে ভালো থাকতে মনে চায় না অথচ ইউরোপিয়ান অনেক মহিলা বর্তমানে ইসলামের দিকে অগ্রসর ইউরোপ আপনারা জানেন পত্র পত্রিকা আসে হাজার হাজার একসাথে মুসলমান হয়ে যায় আপনার অগ্রসর কারণ ওরা এই জীবনের উপর অতিষ্ট হয়ে গেছে যে খোলামালা জীবনের উপর অতিষ্ট এই কারণে তারা সঠিকের দিকে আসে আর যারা সঠিকে ছিল এদের এটা আর ভালো লাগে না এরা উল্টা দিকে যাইতেছে তো এটা বুঝবে কারণ যখন এক সময় অভ্যস্ত ছিল যে খারাপ ভালো মানুষ খারাপ হইলে আবার ধাক্কা টাক্কা আবার সোজা হয় কারণ হে বুঝে যে এই কারণে ভালো ঘরের সন্তান যে খারাপ হয়ে গেলেও পরে মনে হয় যে আমি আসলে ভালো পথে নাই পরে আবার ফিরে আস এরা কিছুদিন ঘুরি টেরে যখন ধোকা খাইবে দেখবে আমাদের আর দাম টাম নাই তখন কি আবার ফিরে আসবে আমি ওই দিন এয়ারপোর্টে এসে মানে দেখলাম যে গাড়ি একটা থামছে সামনে তো গাড়ি থামা নিয়ে সে দীর্ঘক্ষণ যেখানে নামাই দেয় এয়ারপোর্টে এখন গাড়ি একটা থামছে মহিলা গাড়িতে আসে তো আগের মতো মনে করে মহিলা একটু দাপট দেখায় আর কি কারণ মনে করছে ও ফিক্সের উঠে দিলে এসে পুলিশে মহিলারা বাইরেই মানে ওদের সাথে ওর সাথে ঝগড়া করে যে উঠেছে না এসে মনে করছে আগের মতো এদের দাম আসে সে আর খোলা ওই বেটা 
কোনো দাম দেন কালি বলে যা এখান দিয়ে বাঘ সরাই দিয়ে ফিক্সে রুটে লেসে কারণ এসে হেও জানে যে এগুলো লম্পট সেরা খুলে হাঁটে এই কারণে আর দাম দেয় না আগের যুগে দাম দিত যে মহিলা গাড়িতে দেখলে পুলিশও ছাড়ে দিত এখন পুলিশও বুঝেছে কারণ শয়তানে শয়তানের সিনে ভালো করে নাকি না সুতরাং দাম একদিন কমতে কমতে যখন একবার বিরক্ত হয়ে যাবে যে আমাদের তো আগের মতো দাম নাই তখন আবার সোজা হয়ে যাবে নাকি না কিছুদিন দেখে যে কোনটার মধ্যে ভালো লাগে আর কি যাই হোক আল্লাহ এদেরকে সঠিক বুঝ দিয়ে দেখ আল্লাহ একবার যখন এই দিকে দশ নামতেছে আমাদেরকে সবল হওয়া দরকার যে এই আপনার বৈশিষ্ট্যটা আমরা ধারণ করব যে আমরা সবাই যদি ভালো হয়ে যায় আমাদের যদি কি মডেল তৈরি হয় তাইলে এটা কি খারাপ আমরা চেষ্টা করলে পারি কেন আমরা তো চিনে ফেলছি যে ইসলামের আসল মডেল কি এরা একবার দেখাই দিচ্ছে যদি এখন উল্টা দিকে চলতেছে কিন্তু এরা তো একবার দেখাইছে পুরো বিশ্ববাসীকে যে বর্তমান শতাব্দীতেও পুরো ইসলাম মানা সম্ভব নাকি না তাইলে আমরা ওটা আমরা মানি এবার হ্যাঁ যে এরা পিছু সরছে তা আমরা মানি আমরা মডেল দেখাই নাকি না সম্ভব আল্লাহ তো ফিক যদি দেয় আর কি তো এই ব্যাপারে আপনার মহিলাদের পোশাকের ব্যাপারে হজরত এবিন আমর আদিয়াল্লাহ বন্ধিতে তিনি বলেন রসুল আল্লাহ আসাল্লাহ আলী ইসলাম থেকে তিনি এই কথা শুনেছেন যে নাহান নিসা আফি আহরাম হিন নাহান খুফাজাই নুমান নিকাব ও মামসাল ওয়ারস ওয়াজ আফরান মিনা সিয়াব যে রসুল আকরম সাহেব মহিলাদেরকে আরাম অবস্থায় হাত মোজা পড়তে এবং চেহারা ডাকতে নিষেধ করেছেন এবং এমন কাপড় পড়তে নিষেধ করেছেন যেটার মধ্যে ওয়ারাস আছে ওয়ারাস একটা রঙের নাম এবং জাফরান লাগানো এরকম রঙ্গির পোশাক পড়তে নিষেধ করছেন কারণ ওগুলো দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু এটাও বলছিলাম যে হাত মোজা চেহারা যে খোলা রাখতে নিষেধ করছে হাত মোজা পড়তে এটা বেগানা না থাকলে কারণ আর এক হাদিসের মধ্যে আসছে ইতিপূর্বে আমি বলছি যে রসুল আকরম সাহেবের সাথে যখন শ্রী স্ত্রীরা হজ করতে গেছিলেন বিশেষ করে হজরত আয়সা বলছিলেন যে যখন আমরা রসুলের সাথে ছিলাম তখন আমরা চেহারা খোলা রাখতাম কিন্তু যখন দূর থেকে দেখতাম যে কোনো বেগানা পুরুষ আসতেছে তখন আমরা চেহারা ডাকি ফেলতাম ওরা আবার সরে গেলে আবার চেহারা খুলতাম তাহলে বোঝা গেছে কি যে বেগানা থাকলে চেহারা খোলা রাখা যাবে না যদি কেউ ওই যে এক হাদিস পেলে আর এইটার উপরে আমল করে আর এক হাদিসের খবর রাখে না এখানে দেখবেন অনেক আরব দেশীয় মহিলা চেহারা খোলে যখন আপনি তোয়াফ করতে আসে চেহারা খুলে তোয়াফ করে মনে করে যে চেহারা খুলতে বলছে তো পরের আর হাদিসের খবর নেই হ্যাঁ অন্য হাদিসের খবর নেই এটা হচ্ছে মুশকিল যাই হোক তাইলে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন কিছু পড়া যাবে না হ্যাঁ বিশেষ করে আপনার এমন পোশাকও পরা যাবে না যেটা আপনার কি মনে করে মানে ভাগা বড়ম্বর যেটাকে বলে মানে ঝাঁকঝমকপূর্ণ হ্যাঁ এরকম পোশাক পরা যাবে না হজরত আলির দিয়ে লাত্রণী একবার ফাতেমার কাছে আসলেন তাকে হজের সময় আর কি হজের সময় হজরত ফাতেমাকে দেখলেন যে আপনার রঙ্গিন সুন্দর কাপড় পরছে হ্যাঁ এবং চোখের মধ্যে সুরমা লাগাইছে তখন এটা মুসলিম শরীফের হাদিস তখন হজরত আলী খুব রাগ করলেন ওকে যে এরকম করছেন কেন তিনি জানেন না যে ও হালাল হয়ে গেছে মানে ওর যে হজ শেষ এটা জানেন না পরে বলছে যে আমি তো হালাল হয়ে গেছি সুতরাং আমার পড়তে তো সমস্যা নেই তাহলে এই হাদিস থেকে কী বোঝা যায় যে হ্যারাম রত অবস্থায় এরকম মানে রঙ্গিন কাপড় পরা জাঁকজমকপূর্ণ নিষেধ না হইলে উনি রাগ করতেন কেন রাগ করার মানে হচ্ছে ওটা ঠিক না এই জন্যই কিন্তু উনি বলছেন যে আমি তো আমার তো হ্যারাম শেষ এরম হ্যাঁ আমি হজ শেষ করে ফেলছি যাই হোক এ হেসে মহিলাদের এছাড়া আপনার যে কোনো রঙের তারা কাপড় পড়তে পারে কোনো সমস্যা নেই স্বর্ণ আলঙ্কার ব্যবহার করতে পারে এবং অন্যান্য পোশাক কামিজ ইত্যাদি সব কিছু ব্যবহার করতে পারে দশ নম্বর যে ভুল হজের সময় সেটা আছে যে অনেকে মনে করেন বিশেষ করে বাইরের থেকে যারা আসেন এখানেও যারা থাকেন এরাও মনে করেন যে রিয়ার থেকে যে গাড়িগুলো যায় অধিকাংশ তো আপনার মক্কা থেকে চলে আসে ফেরত কিন্তু অনেকের মন ভরে না যে মদিনা যায় না কেন এখানে অনেকে মদিনের গাড়ি খোঁজে নাকি না হ্যাঁ যে মনে হয় যে উমরা বা হজ করলে মদিনা না গেলে হজ উমরা পরিপূর্ণতা লাভ করে না এটা একটি ভুল কথা হজের সাথে মদিনা জিয়ারতের কোনো সম্পর্ক নাই কি নাই কোনো সম্পর্ক নাই বাকি বাইরের থেকে যারা আসছে সৌদি আরবে যে আপনার মসজিদ নবী দেখার একটু শখ আছে তারা যাইবে যে মসজিদ নবী একটু দেখে যায় 
কারণ মসজিদে নবীতে নামাজ পড়লে যদিও মক্কাতে এক লক্ষর সোয়াব ওইখানে এক হাজার কম তারপরেও এটা রসুলের শহর রসুলে অবস্থান করছেন একজন মুসলমানের কি থাকতে পারে আগ্রহ থাকতে পারে দেখার জন্য এই কারণে যাইবে কিন্তু এটা মনে করা যে সেখানে কি আপনার যাইতেই হবে না হইলে হজ পরিপূর্ণ হবে না এরকম মনে করা বেদাত অনেকে তো শুধু এটা না সেখানে গিয়ে চল্লিশ অক্ত পড়তে হবে হ্যাঁ সেটা আরেকটা ঝামেলার কথা হ্যাঁ সুতরাং আপনার এটা একবারে বেহুদা মানুষে মনে করে অথচ চল্লিশের হাদিস অন্য খানের ওই হাদিসটাও দুর্বল যে চল্লিশ বেলা কেউ লাগাতার নামাজ পড়লে তার দুইটা সার্টিফিকেট মিলবে একটা হচ্ছে মুনাফিকিতে মুক্তির সার্টিফিকেট আরেকটা কি জাহান্নাম থেকে মুক্তির সার্টিফিকেট এই হাদিসটাও দুর্বল হ্যাঁ তারপরও ওই হাদিসটাকে নিয়ে ওই মদিনার মধ্যে লাগাইছে তাইলে দেশের মধ্যে এটা তো রসুল বলছে যদি হাদিসটা সঠিকই মনে করা হয় তাহলে বাড়িতে করো না এই হাদিসটা তো সব সময়ের যে লাগাতার চল্লিশ বেড়া তাকবির উলের সাথে নামাজ পড়তে পারে চল্লিশ বক্ত তাহলে এটা মসজিদে নবীতে আসে কেন এটা তো সব সময়ের আমল কিন্তু হাদিসটা তো আপনার শুদ্ধ নয় সুতরাং আপনি শুধু চল্লিশ বেলা করে জানাম থেকে মুক্তি পেলেন আর বাকি নামাজগুলো আর বাকি জীবনে তকবির উলের খবর রাখলেন না এটার তো কোনো খবর না এটা তো রসুলের আমল না রসুল সবসময় তাকবির উল্লা পড়তেন এবং সাবেক রাম তাবিনরা সবসময় তাকবির উল্লার সাথে নামাজ পড়তেন সাহিদ বিন মুসাহিব রাহিম উল্লাহ বলছিলেন উনি একজন বিশিষ্ট তাবি উনি বলছেন জীবনে মৃত্যু পর্যন্ত কখনো মানুষের পিঠ দেখেন নাই নামাজের মধ্যে পিঠ দেখেন নাই মানে কি হ্যাঁ মানে প্রথম কথার নামাজ পড়ছেন হ্যাঁ কারোর পিঠ কখনো দেখেন নাই মানে আজানের আগে উপস্থিত নাকি না হ্যাঁ কারোর পিঠ দেখতে হয় নাই কখন আর ওই সময় তো নামাজের দিকে মানুষ আগ্রহী ছিল বলে হ্যাঁ এখন তো অনেক পরে আসলে আজানের পরে আসলেও প্রথম কথার পাওয়া যায় নাকি না হ্যাঁ একবার এক সাইকের এই প্রশ্ন করছিল ইয়ের মধ্যে আপনার টিভি চ্যানেলের মধ্যে আফ্রিকা থেকে এক রাষ্ট্রের এক বছরে বলতেছিল যে আমি এমনি তো তাজিদ নামাজ ঘরে পড়া ভালো কিন্তু বলতেছে যে আমাদের এলাকায় মসজিদে যদি ফজরের আজানের আগে দুই ঘন্টা আগে না যাওয়া হয় তাইলে মসজিদে প্রথম কাতার পাওয়া যায় না সুতরাং আমি কি মসজিদে যাই প্রথম কাতারে সামিল হয়ে তাজ্জত পড়া কি আমার সব বেশি হবে না ঘরে পড়া সব বেশি হবে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে এখন ওই এরকম রাষ্ট্র আছে যেখানে দুই ঘন্টা আগে মাস মসজিদে লোক ভরে যায় এগুলো অভ্যাসের ব্যাপার হইতে পারে ওইখানে কোনো বুজুর্গ কোনো আলেম এরকম শক্তিশালী আছে যে মানুষকে এইভাবে অভ্যস্ত করছে কারণ অভ্যাস করাইলে হয় আপনার কাশিম একজন শায়েক ছিল আহমদ আল হাওয়াসি উনি ওনার এলাকায় এই প্রথা চালু করছেন শেখ ওসামিন থাকা অবস্থা এখনও আছে ওনার মসজিদ উনি আসে তো উনি নামাজ পড়ান লম্বা করে তো এটা ওনার বিরুদ্ধে বারবার আপনার নালিশ গেছে ওজারার মধ্যে নালিশ আসছে লাস্টে বারবার যখন নালিশ আসে লোকটা ভালো মানুষ আমলি মানুষ নালিশ আসে দেখে শেখ ওসাইমিনকে পাঠাইছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে আসলে ব্যাপারটা দেখার জন্য যে উনি কি শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ করে কি না যখন উনি যে এর পিছনে নামাজ পড়ছেন তখন বক্তব্য দিলেন নামাজের পরে যে আমি আজকে যে নামাজ পড়ছি এই নামাজের সাথে রসুল আকরাম সাল্লামের নামাজের মিল আছে এটা বলার সাথে সাথে তো আর সব ওনার বক্ত হয়ে গেছে এবার মানুষের মসজিদে ধরে না তিনবার করে মসজিদ বাড়াইছে সরকার হ্যাঁ মানে ওই মসজিদটা মানে এত মানুষ এবং রমজানের মধ্যে আপনার অনেক দূর থেকে আধা ঘন্টা এক ঘন্টার পর দূর থেকে মানুষে আপনার সেরে নিয়ে চলে আসে নামাজ পড়ার জন্য মানে প্রত্যেক এক সপ্তাহের মধ্যে এক খতম করে দেয় মানে রমজান মাসের মধ্যে আর নামাজ এত আস্তে আস্তে পড়বে মানে যখন তার আবি শুরু হইবে শেষ হইবে আপনার ফজরের নামাজের মাত্র এক ঘন্টা আগে শেষ করবে সেরি খাওয়ার টাইম দেবে সেরি খায় তারপরে আবার ফজরের নামাজ পড়ে তারপরে যাবে তো এটা কেন হয়েছে উনি এটার উপর দৃঢ় ছিলেন যে যত মানুষ ওনার বিরুদ্ধে নালিশ করছেন উনি টাইট মানে ওনার দরকার যে আমি এই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবেই করব যখন শেখ হোসাইমিন সাপোর্ট দিলেন তখন মানুষে বুঝতে পারল যে না আসলে এটা ঠিকই করতেছে আমরাই দোষী তারপরে সবাই এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে এখন ওই মসজিদ ওইভাবে চলছে ওইভাবে চলছে 
কিন্তু এই যে বলে যে মানুষ একজন ভালো উপরে উঠতে উঠতে মানুষ শয়তানে পায় কিছুদিন আগে গত বছর এক সমস্যা দেখা দিছে যে উনি হঠাৎ করে বলে যে রসুলের দেখছে আবল তাবল কথা বলছে পরে আবার জামেলায় পড়ছে হ্যাঁ তো এরকম আর কি আমল করতে করতে শয়তান আবার ধোকা দিয়ে বসে হ্যাঁ এই আর কি যাই হোক সুতরাং এটা অভ্যাসের ব্যাপার অভ্যাসের ব্যাপার কেউ যদি ইচ্ছা করে যে আমার এলাকাকে আমি এইভাবে গড়ে তুলব মানে হিম্মত নিয়ে যে আমি পিসপা হব না এক সময় না এক সময় মানুষ কি এটা বুঝতে পারবে যে আসলে এই আমলটা আরব দেশে যে দান সৎকার এই প্রথা দাওয়াতি এইটা সিস্টেম তাওহিদের উপর দৃঢ়তা এইগুলো তো ব্যক্তি পরিশ্রমের পরেই তো আসছে নাকি মোহাম্মদ আব্দুল আহাব রাহিমাহ তিনি আকিদের প্রচার করার কারণে এটার পিছনে দীর্ঘ সময় ব্যয় করার কারণে মানুষ একটা সিস্টেমে চলে আসছে যে এরা এখনও শিল্পীর দিকে দাবিত হয় নাই কিন্তু এটা পরিশ্রম ছাড়া তো আসে না সুতরাং এরকম করার কারণেই হয়েছে যাই হোক তাইলে মসজিদ নবীতে চলে যাওয়া আপনার হজের অংশ বা উমরার কোনো কি না অংশ না কারণ হজের যে রকুনগুলো আছে ওয়াজিব আছে শূন্যতা আছে কোনোটার মধ্যে রসুলের কবর জিয়ারত করা কোথাও নাই এটা সকল সাবা একমত তাবিন একমত এবং বিশ্বের বুকে যত ইমাম গেছে সবাই একমত চার ইমাম সহ শুরু করে যত ইমাম যে রসুল আকরাম সাল্লামের কবর জিয়ারত করা সেটা হজের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি রসুলের মসজিদ দেখতে চায় এবং পাশাপাশি কবর জিয়ারত করতে চায় তাহলে সে যাইতে পারে তারপরে ওইখানে তো আর আপনার মুক্কা থেকে বেশি সব না এক বেলা কত বেলার সব এক হাজার আর এটার মধ্যেও ভেজাল আছে আমার দেশে বলে যে এক বেলা কত বেলার সব পঞ্চাশ হাজার কিন্তু এটা ভুল হাদিস এক বেলা এক হাজার এক হাজার সব এক হাজার বেলার সব এই সে কথা সুতরাং সেইখানে গেলে আবার সেইখানে গিয়ে অনেক আজে বাজে কাজও আছে অনেকে যায় আবার কি করে আপনার সাত মসজিদ ঘুরতে যায় যেটার যাওয়ার কোনো নিয়ম নেই আজে বাজে কাজ তারপরে আপনার ওই পাশের যে চার খলিফার মসজিদ হ্যাঁ অনেক কিছু এগুলা মসজিদ আপনার মদিনের মধ্যে যেটা গুরুত্বপূর্ণ জেয়ারত শরীয়তে আপনার জায়জ আছে সেটা হচ্ছে উদ পাড়ে ওইখানে জেয়ারতের জন্য যাওয়া তো কোবা মসজিদে দূরে গাত নামাজ পড়তে যাওয়া নিজের ঘর থেকে পবিত্র হয়ে তারপরে কি মকবরাতুল বাকরিতে জিয়ারত করতে যাওয়া বাস আর আর কিছু না নাকি না কেবলাতাইন মসজিদে যাইতে হবে এটা কোনো নিয়ম কি এটা যাই লাভ কি ওইখানে কেবলা পরিবর্তন হয়েছে এইখানে আর কি করে এখানে কি সব আছে নাকি অনেকে যায় আগের কেবলাতে নামাজ পড়তে চায় এখানে দাঁড়ায় মানে এইগুলো এসে বেহুদে কাজ আর আগে ওই যে আপনার যেখানে যুদ্ধ হয়েছে খন্দকের যুদ্ধ সেখানে আবার ষাটটা মসজিদ বানাইছে ছোট ছোট কিছুদিন আগে যে দেখলাম সরকার সব ভাঙিয়ে এখন বিশাল আকারে মসজিদ বানাইছে তো এখন ওই মসজিদে যাই সুন্দর করে নামাজ পড়ে এবার আরও সুযোগ পেয়েছে মানে ওইগুলো একসাথে সবগুলোটা এখানে পড়ে লো হ্যাঁ তো সুতরাং যার মাথার মধ্যে যেটা আছে আর কি আরেকটা ব্যাপার হইতেছে এমন কিছু হাদিস যেটা অশুদ্ধ হাদিস বানানো হাদিস রসুলের কবর জিয়ারত সম্পর্কে সেই কয়েকটাও বলে দেওয়া দরকার আপনার বেদাতিদের কিতে আছে একটা হাদিস মান হজ জাবালাম ইয়েজুর নিয়ে ফাকাত জাফা নেই বলতেছে যে ব্যক্তি হজ করছে এবং কি আমার কবর জিয়ারত করে নাই সে জাফানি মানে কি সে আমার উপর জলম করছে ওই জাফানি না জাফান জাফানের থেকে জাফানি না মানে জাফানি মানে জাফা ইয়েজু থেকে মানে আমার উপর জলম করছে এই হাদিস ভুল যে বানানো হাদিস যে রসুল কবর জিয়ারত না করলে সে জালিম এ হাদিসটা বানানো আরেক হাদিস নাকি এরকম বানানো আরেকটা হাদিস মানজারা কবরি ও কবর আবি ইব্রাহিম আফি আমিন ফকত বজে বলা উৎসাফা যে ব্যক্তি আমার কবর এবং আমার বাপ ইব্রাহিমের কবর জিয়ারত করবে একই বছরে তার জন্য সুপারিশ বাধ্যতামূলক এ হাদিসও বানানো আরেকটা হাদিস তারা বলে ইদাদাকদুর ফারি কিংবা সাহাবিল কবুর মানে কবর পূজার হাদিস যে কারোর যদি মনটা খারাপ হয়ে যায় সংকীর্ণ হয়ে যায় তাইলে কবরবাসীর কাছে ধর্ণা দিবে তাইলে সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে এই হাদিসগুলা যারা বেদাতি কবর পূজারি এদের কিতাবে আছে এগুলো সব বানানো এবং আরেক হাদিসে বলে লাউ এতকা দেহাদুকুম ফি হাজরিলা ফাহ 
এটা আমার দেশে কিন্তু বহুল প্রচলিত কেউ যদি কোনো পাথরের মধ্যেও বিশ্বাস করে এটা ফায়দা দিবে এ কারণে তাবিজ তুমারের গুরুত্ব বেশি কয় যে কেউ একটা পাথরে যদি বিশ্বাস করে সেটা তার কি দিবে ফায়দা দিবে হ্যাঁ এটা ভুল কথা এগুলো সব বানানো হাদিস তাইলে এইগুলো বানানো এগুলো দুর্বল না অনেকে দুর্বল মনে করবেন না যে এগুলো দুর্বল হইলে আমল করা যায় না বানানো আর দুর্বলের মধ্যে ব্যস্কম আছে বান দুর্বল মানে যে বর্ণাকারী কারোর স্মরণশক্তি কম এই কারণে দুর্বল না এটা একবারে বানানো এটা রসুল থেকে কোনোভাবেই আসে নাই কোনো সাবির সোর্সে আসে নাই আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে বিদায় তো অফের পরে পিছনের দিকে হাঁটা মানে কাবাকে সামনে দিয়ে পিছনের দিকে হাঁটা এটা বেরোলবিরা করে দেখছিলেন কখনো না কেউ দেখেন না আমরা মদিনা থাকতে দেখতাম বিশেষ করে মদিনা দেখা যায় মদিনায় পড়ার সময় দেখতাম হজমরার সময় মানে বেরোলবি যারা আছে এরা যখন মসজিদিন ওই থেকে বাইরে তৈলে মানে এটাকে সামনে দিয়ে পিছনের দিকে হাঁটে মানে রসুলের কবরকে পিছন দিয়ে হাঁটবে এটা অসহ্য হুম এগুলো এসে বেউ দেখত হুম এগুলো তাইলে সাবে কারাম কি হাঁটা চলা করে নাই মানে কত আজগুবি কাহিনী ইমা বাবনিবা রমতুল্লা আলহ সম্পর্কে বলে উনি মানে মসজিদের অভি জিয়ারত করতে আসছিলেন পরে হ্যাঁ কয়েকদিন পর্যন্ত পশ্রাব পায়খানা বন্ধ হয়ে গেছে পরে রসুল থেকে অনুমতি চাইছে আমি আর সহ্য করতে পারতেছি না হ্যাঁ যে আমি চলে যাই হ্যাঁ কি সমস্যা কি মানে রসুলের জমিনে রসুল যেই জমিনে সাহিত্য আছে এইখানে আবার পশ্রাব পায়খানা কেমনে করবে তাইলে ওনার বুঝ কি সাহাবাদের বুঝ থেকে বেশি হয়ে গেছে আসলে ওনার বুঝ ঠিকই ছিল ওই বাটফার বক্তরা ওনার নামে বানাইছে কারণ উনি তো আর সাধারণ আলেম না উনি একজন যোগ্য আলেম ছিলেন এত পাগল তার উনি না যেখানে আবকর ওমর পশ্রাব পায়খানা করছেন হ্যাঁ কি রসুলের হ্যাঁ জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি কি নামাজ পড়াইছেন তো সেইখানে আবার বেদবীর কি আছে নাকি না এগুলো এসে বেহুদা মানে গল কল্প কাহিনী বানানো কাহিনী সব আল্লাহ দয়া করো আরেকটা আরেকটা ব্যাপার বলে দিয়ে শেষ করবো সেটা হইতেছে রসুল আকরম সাল্লামের কবরের জিয়ারত এখন এটা করতে পারে না আগের যুগে ছিল হ্যাঁ যখন আপনার আবদুল আজিজ ক্ষমতা নেওয়ার আগে কিন্তু এটা ছিল আবদুল আজিজ ক্ষমতা নেওয়ার পর বন্ধ করে দিছে আবদুল আজিজ মানে এদের বাপ সালমান এদের বাপ যখন সৌদি আরব দখল করছে তখন এই সব বন্ধ করে দিছে মানে মাকবরা বাকি এবং কি মসজিদ নবীর পাশে যেটা বাকি মাকবরা আবার মক্কার মধ্যে মোয়াল্লা এইখানে সব কবর উপর কি গুম্বুজ ছিল সব ভাঙি ফেলছে সেনাবাহিনী দিয়ে হ্যাঁ এরকমভাবে তাইলে এগুলো বন্ধ করছে আর রসুল আকরম সাল্লাম কবরের চতুর্পাশে তো অফ করত সেলফ দিয়ে বন্ধ করে দিছে দেখেন না এই দিয়ে গুড়ের জায়গা নেই বন্ধ সাইড বন্ধ করে দিছে আগে তো অফ করত ছিল এবং আপনার আমাদেরকে আমাদের শিক্ষকরা ছবি দেখাইছে মানে আবদুল আজিজ আসার আগের আমার দেশের মাজারের মতো মানে টাকা স্বর্ণ মানে পুরো কবরের এলাকা ভর্তি হয়ে যেত ফাঁক দিয়ে ডুকাই দিত মহিলারা নিজের ঘে চেইন নেকলেস সব ভিতরে ডুকাই দিত আবার পাশাপাশি আবার টাকার সাথে কি আবার লেখাও থাকত মানে আবেদন আর কি হ্যাঁ পুরো ভর্তি হয়ে যেত কতক্ষণ পরে পরে বস্তা বেঁধে বেঁধে বাইর করে ফেলত যখন তুর্কিদের খেলাপাত ছিল এরা তো বেদাত ছিল মানে বিশাল লাভ হইতো মসজিদ নবী থেকে মানে আপনার কুটি কুটি রিয়াল ইনকাম হইত হ্যাঁ তো সুতরাং এইগুলো সব এরা বন্ধ করে দিছে যে এগুলো চলবে না যাই হোক তাইলে এই রসুল আকরম সাল্লামের কবর সেটা তোয়াফ করা সেটা নিশ্চিত শুধু তোয়াফ না কেউ যদি নির্দিষ্ট সময়ে রসুলের কবর জিয়ারত করতে যায় যা আমি বছরের অমুক তারিখে রসুলের কবর জিয়ারত করব সেটাও বেদাত কারণ রসুল আকরম সাল্লাম হাদিসের মধ্যে আসছে যে আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন আল্লাহ আল কবরি বাতরানি আবাদ হে আল্লাহ আমার কবরকে কখনো মূর্তি বানাইবেন না যে আমার কবরের পূজা চলে মানুষে আসে এটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে হুম এরকম যেন না হয় আল্লাহ সেটা কবুল করছেন যুগে যুগে সঠিক যারা ওলামাই কারাম সেটা রক্ষা করছেন আজকে এখানে থাকো কসরল্লাহ আলহ নবী নবী আলী ওসাবি আজমাইন কারো কোনো